Good evening. Good evening. Good evening, people. Good evening. Welcome one more time. How are you today? Can you hear me? Yes, chair, I can. Okay. I thought I you, okay, good. Very, very tired, very, very tired because there are a lot of Joe tasks, okay. but I am, uh, happy for complete the mission. Okay, very good. Okay, are you going to rest tomorrow or you're going to work? In my case, I'm gonna work. Oh, okay, the rest. Are you going to I work? work tomorrow? In my case, free. Oh, okay. I good. work tomorrow all day. All day. Wow. All day. Eight hours. Okay. More money. <laughs> yes, a little bit more. I will work tomorrow too. In the morning, my morning work. So there's no chance to sleep late tomorrow. <clears throat> what about you, Ana Lilian? Are you going to work tomorrow? Repítalo, por favor. Are you going to work tomorrow? Are you going to work tomorrow? Mm -hmm. 
No. No comprendo la pregunta. Work. Crear. Work. What is work? No. Okay. Pay attention. Observe. Uh, Catherine, are you going to work tomorrow? Uh, hello. No, teacher. I'm not going. I'm not going to work tomorrow. Ah, okay. Good for you. And Dinora, are you going to work tomorrow? Don't go. Sorry, teacher, me salí. <laughs> eh, por estar chateando, me salí. <laughs> eh, no, I'm not going to work tomorrow. Good for I you. Good for yeah. you. And you, Laura? I will sleep all day. Ah, oh, beautiful. <laughs> Hi, teacher. Are you going to work tomorrow, Laura? Yes, I am going to work noon. They'll Until give noon. me a compensation tomorrow. Ah, okay, yeah. okay. Me sale bien, teacher. Well, good. Other <laughs> day. <laughs> Media jornada por un día completo. <laughs> ah, good for you. Okay, yes, yes, good for yes. you. And Saira, are you going to work tomorrow? Hi, teacher. Hi, Saira. Uh, I, I rest tomorrow. Ah. Today your... and tomorrow. Ah, it's your day off. Okay. Yeah. Okay. Good. So. Ana Lilian, are you going to work tomorrow? Um, no, sí. No. Pero, o sea, comprendo que me pregunta que si voy a trabajar mañana. Yes, that is the question. Uh, sí que no. <laughs> no. No. <laughs> no, I'm not. I'm not. No, or no, just no. That's correct. Okay, people, welcome one more time. Today is the uh, the class before the last one. So we are going to finish on Thursday 16 this module. And remember that El jueves 16 que terminamos, vamos a hacer la encuesta de satisfacción. Eh, si ya recibieron los enlaces, si ya les dieron eh, información en el WhatsApp o el correo, no la hagan, por favor. No la hagan. Tenemos que hacerla todos juntos para evitar cualquier detallito ahí que se nos vaya mal y se anule la encuesta, porque si no va perfecta, como Insafor lo quiere, no va a valer su opinión, ¿verdad? Entonces, si queremos contar con la opinión de ustedes, así es que esperémonos para el día eh, jueves. Vamos a hacer juntos la encuesta, eso de las de las nueve de la noche, creo que nos toca trabajar juntos en la encuesta de satisfacción, ¿ok? Otro recordatorio es que para el jueves ya tiene que estar terminada la unidad 4 y el examen final. No sé si cómo van ustedes, ¿verdad? No he revisado, mañana voy a revisar. Aprovechen los que van a tener libre mañana para terminar la plataforma. Así ya para el jueves, pues no hay ningún problema y se van a dormir tranquilitos después de la última clase. Ok, esas dos cositas hay que recordar. 
y mantenernos los 120 minutos. Hay varios que les que van ahí como en alerta amarilla porque no les dan los minutos. No, porque Insafor cuenta no solo las asistencias, ¿verdad? Ah, sí, estuvo, chequecito, vaya, vale. Ah, y ellos cuentan los minutos que tienen conectados, ¿verdad? Y hay un, hay un porcentaje de 80% que es el que deben de man, manejar. Entonces, 120 minutos por 20 clases son 2.400 minutos, ¿verdad? El 80% de eso, a ver, matemático, 120 por 8. A ver, a ver. 960. 960. Ah. 96. 960. 900. No. Y 120 por. No, 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 hombre, no, no son. O sea, es por 18. Por 8 es 960. No, ¿cu ¿cuántos días son? Son 20 días. Ah, pues no, perdón, son 18. Porque solo. 120, 2400 es el 100%, así es la cosa. El 80% de 2400. 8 por 24 es. 1920 uh, minutos. 1920 minutos. Vale, por ahí va la cosa. Es lo que debe de tener en el acumulado de minutos. Así es que, bueno. Por ahí vamos, ¿ok? Gracias. Okay, people, let's get it started tonight. Um, let me share the screen to... Teacher, tomorrow... Hola. Tomorrow... Hay classes. No, we don't have classes tomorrow. No. No. Ah, okay. Yeah. Okay. We have class until Thursday. No class tomorrow. Okay. Mm-hmm. Okay, let's take a look to tonight's quote. Supposedly Albert Einstein said this. Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school. Oh, interesting. Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school. Ha. ¿Qué habrá querido decir Mr. Albert Einstein con eso? What is the meaning of remains? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué significa remains? Permanece. Permanece, ¿verdad? Lo que permanece, lo que queda. Education is what remains after one has forgotten. What is has forgotten? Ha oh, olvidado. Lo que sí. se ha olvidado, lo que se olvida. Ok. Después que uno ha olvidado everything he learned in school. Todo lo que aprendió en la escuela. Bueno, claro, ¿verdad? Porque si yo les pongo un caso, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Eh, 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 de factoreo, ¿verdad? Del cuadrado perfecto. ¿Quién sabe, verdad? Ya no me acuerdo de eso. Ya no me acuerdo de lo, qué sé yo, polinomios o de todo lo que vi en ciencias sociales o las fechas. No integré el triple. <ríe> no, eso ni lo vi. <ríe> eso ni lo vi. Con las tablas que pregunte. Ah, con ¿Tiene? las tablas, ¿verdad, Ana Lilia? No, que empecemos a preguntar. Uy. El uno nunca se me olvida. <ríe> Entonces, eso puede que se nos olvide, pero lo que no va a perderse es la education, ¿ok? Education, eso es las cosas que en el fondo nos marcan, nos afectan, 
¿Eh? Son cosas que no se olvidan. De verdad que no se olvidan. Así es que eh, mientras más nos eduquemos, más cosas vamos a retener, vamos a tener guardadas. Ya, sobre todo que dicen que cuando se nos educa ya, haciendo, pues es que más se aprende, ¿verdad? De modo que no paremos de educarnos, no paremos de aprender, no paremos de estudiar. No, o se diga, no, ya tengo mi título. Um, eh, ya no, ¿verdad? Cuentan una... una historia de que congelaron a un profesor eh, bueno que esto es prácticamente una una un llamado de atención a los profesores pero bueno aplica para todos a un profesor dicen y a un médico y a los 10 años póngale 20 años los volvieron a descongelar y cuando el médico eh, intentó ejercer de nuevo su carrera, pues dijo, no, no puedo, necesito actualizarme, ya pasaron 20 años, ya hay nuevos medicamentos, nuevas maquinarias, nuevas técnicas, ¿Mm? y no puedo ejercer si no me actualizo. Pero dice que descongelaron al maestro y solo agarró el yeso y empezó otra vez, ¿verdad?, a hacer lo mismo, ¿no?, eh, a veces si no nos ponemos al, al, al día, al tanto uh, si no nos seguimos educando, vamos a quedar desfasados y creemos que estamos al día ¿verdad? hoy a muchos de mi edad nos atrapó la tecnología en un momento que a lo mejor no todos estaban listos, yo he visto maestros ¿verdad? que mejor ha renunciado porque ante la tecnología dijeron, no, yo con eso no voy a poder. Y mejor renunciaron, ¿verdad? Y se jubilaron algunos porque no iban a poder en esta nueva manera de, de trabajar, ¿no? Y así en todas las cosas. Education es lo que queda, lo que nos queda cuando lo demás se nos haya olvidado. Así es que sigámonos educando, señores, todos, ¿verdad? En todas las cosas. Okay, let's practice that quote. Repeat after me, please. Education is what remains. Repeat. Education, Education is, what, is remains. what remains. After one has forgotten. After, after one, one has, has forgotten. forgotten. Everything he learned in school. Everything One more time. Education is what remains. After one has forgotten. After one has forgotten. Everything he learned in school. Everything he learned in school. Okay. Ahora toda la leo y luego ustedes. Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school. Repeat. Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school. Hey, very good. Observe that in this phrase we have, tenemos dos tiempos que hemos visto, no? Has this has forgotten. This is lo que hemos visto como present perfect. Has forgotten, ha olvidado. Y tenemos el simple past. Learn in school. Learn in school. Ha olvidado todo lo que aprendió en la escuela. Present perfect, has forgotten, simple past, learn in school. Okay, very good. Now, let's continue today with tonight's, tonight's lesson. 
Let me go here. Yeah, last night we were talking about permissions and you presented a conversation about permissions. Okay, tonight's objective is this. You will be able to write a paragraph about policies and procedures. You're going to write a paragraph about policies and procedures joining clauses with when and if. Teacher, ¿y qué pantalla está, está compartiendo? Teacher, creo ah, que... Ah, me quedé en la anterior. Mire, pues. Send, send in WhatsApp. Yes, yes, I will. Ahora sí están viendo sí. el libro. Yes. Yes. Okay. yes. One more time. Tonight you will be able to write a paragraph about policies and procedures joining clauses with when and if. Okay. And uh, what are policies? Do you remember? Políticas. Políticas, ¿verdad? Las políticas. Muy bien. Uh, and we have a couple of questions here to discuss. One, what happens if an employee in your company shows up late? What happens if someone shows up late? Llega, aparece late. Or the other question is, what do you do when you are sick and can't work? What do you do when you are sick and can't work? Let's talk about those two questions for a moment. Okay, dígame, la primera es, what happens if an employee in your company shows up late? So if the employee is late, what happens? If you are late at work, what happens? I'm listening. First of all, I ask him or ask her about what was the reason why he or she uh, show up later. Okay. And frequently they convince they convince, they uh -huh. convince. Uh -huh, okay. So, no, nothing happened. Nothing, nothing happened. happened, okay, <laughs> very good. I, I am a little tolerant. Ah, okay. Yeah. Good. What about, um, okay, any volunteer? What happens? Mm, what? No sé si lo he comprendido, pero in mm -hmm. my case, I call, no, I call my boss before, before ah. go go the work, and and I say explication. Okay. It is hmm, at two time in year. <laughs> Not very common. <laughs> no. Okay. No. Yeah. Good. Aha. Uh -huh. What about Dinora? What happened, Dinora, when you show up late at work? No, we cannot hear you. Okay. When I when I went to to late to work. Yeah, what happened? <laughs> when you are late, when you arrive when, late. When I went late, I... You, do you report? I apologize. Ah, okay, you apologize. 
uh -huh. with my boss and I told him what why why I was late and is it's not common for me to be late. Ah. I'm very okay. prone to. Ah, okay. And what is your common excuse? I common... don't have common excuse. <laughs> okay. The last, uh -huh. the last, the last, um, Last time. The last time I went, I went late. That was because I went to vaccinate, vaccinate ah. me. Ah, okay. Okay. Why? Good. Good reason. That okay. is the common. Okay. Because I did it twice. Okay, good. What about uh, Catherine? What happens when you get late to work? Well, in my case, I am very punctual. Um, I don't know. I, I never uh, stay late in my job. But maybe occasionally for traffic. Ah, okay. Mm -hmm. For traffic or I don't know. I don't have excuse for that. <laughs> okay. But if someday I stay late in my job, it's maybe for traffic or some an emergency in the moment. And what I do you what do you do when you when that happens? Um, I call to my boss. Um, in some occasion, I had an accident uh, mm. with my car with uh, a bus. And mm. when I go to my, when I went to my job mm -hmm. and I, I call to my boss and I say, I saw some photos and I tell ah. him that I, I, I stayed late in that, in my job. And it's an emergency. Ah, okay. I do that, and, but in others, in other situation, I call to my boss and I explain the situation. Ah, okay. Good. Um, what about Ronaldo? What what happens when somebody gets late to your work? I arrive on my work always on time. When I, when, if a, a some partner show out late, no problem, it's no problem. Only say the boss and the boss say, wake up later the next time. Mm -hmm. Earlier, we don't early. We don't have problem in this condition. Okay. Make make it to the old people arrive early to the okay. work. Okay. Okay. Good. Very good. Okay. And the second question is, what do you do when you are sick and cannot work? What do you do when you are sick and cannot work? In my case, teacher, when I am sick, when I am sick, I call to my partner or my supervisor and tell us about my problem or my sick. And I I ask for permission. Mm -hmm. and usually, uh, they say me uh, can I go to the social security 
Mm -hmm. uh, if I have a uh, capacity, mm -hmm. no problem. Okay. Okay. Is that is a, a disability? A disability or a license? Like a disability. Yeah. Disability or, or license? Or license. Mm -hmm. Okay, okay. Thank you. Mm -hmm. Okay. Ah, what about Myra? Myra, don't go. Hi, teacher. Hi, Hi. teacher. What happens if you are late at work? No, no, that is not the question. So what do you do when you are sick and you cannot go to work? I have to notify the boss and he give permission to be ah, absent. Okay. okay, very good, very good. No problem. No problem, okay, just, hey Exito. boss, I'm sick. Okay, easy <laughs> for you, uh, very easy for you. So, so. <laughs> <laughs> What about you, Saira? What do you do when you are sick and you cannot go to work? Um, is um, the present or a document? Ah, okay. The uh -huh. doctor. Okay. Of disability or sick. Okay, so you have to present a document. Okay. A document. Yeah. Okay. Yeah, that. Okay, very good. Okay, we're going to talk a little bit about that tonight. Let's see. There is a conversation here that we are going to practice. It's a conversation between Brad and Annie. Okay, let me record it for you in WhatsApp. Give me a moment. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Yeah, this is. Hi, Annie, how is it going? Hello, Brad, I am fine, and you? I am okay, thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss call him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Okay, there you, there you go. One more time, listen. Let me show with the laser here. Hi, Annie, how is it going? Hello, Brad, I am fine, and you? I am okay, thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when, you work, when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss call him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. 
Thanks, Annie. Okay. Now, let's practice. Repeat after me, please. Hi, Annie. How is it going? Hi, Hi Annie. Annie. How, How, is, it How going? is it going? Hello, Brad. I am fine. And you? Hello, Brad. Hello, Brad. I, am I, fine. Am fine. I am fine. And you? you? I am okay. Thanks. I am okay. I am okay. Thanks. 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 Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Look, look, I want to ask you what does your boss what does do when, your boss when, a, work when a worker doesn't, doesn't come, come to work? To work. Well, if someone doesn't come, my boss call him or her. Well, if someone, someone doesn't call, doesn't my, call boss my boss call him or her. Or her. Or her. And when the person returns, he or she receives a notification of warning. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Why, Brad? Why, Brad? Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. Well, well, I didn't well, show up for today. 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 I understand. I understand. I understand. If you see your I boss understand. tomorrow, explain him the situation. If you see you your, see boss, you tomorrow, see tomorrow, your explain boss tomorrow, explain him the situation. the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Yeah, yeah. I think I will do that. Thanks, Thanks, Annie. Thanks, Thanks, Thanks Annie. Annie. Okay, very good. Now, you are Annie and I am Brad, okay? I am Brad, okay. you are Annie. Hi, Annie, how is it going? Hello, Brad. Hello, Brad. I am Hi, Hi, you? you? I am okay. Thanks. Thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, well if someone, if someone doesn't come, my boss, call my call boss or her, 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 or warning, but why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand that you see your boss tomorrow. I see your boss tomorrow. I see your boss in the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Good, very good. Now you are Brad and I am Annie. You begin. One, two, three. Hi, Annie. Hi, Annie. How, is How, is How is it going? Hello, Brad. I am fine. And you? I am I okay. okay. Thanks. 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 Look, I want to ask you what does the world do when a worker doesn't come to work? work. Come to work. Come to work. Come to work. Well, if someone doesn't come, my boss call him or her, and when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, well, because, well because I, I didn't, didn't show up to, to, to work today. today. Oh, I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah. 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 I yeah. I do that. Thanks, Annie. Okay, very good. Um, do you observe this uh, show up? Okay, show up. It's a phrasal verb, man. It's a verb. 
phrasal verb, un verbo de frase, ¿verdad? Tiene dos, dos partes, show y up, de los que, como los que habíamos visto anteriormente. Ok, any question with this conversation? No, teacher. No, no questions, teacher. perfect. There are a couple of questions here about this conversation. Take a look. Um, okay. This is some oraciones que de acuerdo a la conversación tienen que ordenarlas, ¿verdad? Entonces, voy a mandar a trabajar en grupo. Practice the conversation. Practice the conversation. And unscramble the statements below. Pongan en orden estas oraciones, ¿verdad? Todas las palabras están ahí. Solo hay que ordenarlas. Y tienen que ver con la conversación. Ok. Luego seguimos. So, vamos a formar los grupos. Vamos a ver groups, pairs. One, two, three, five, six groups. That's fine. Por favor, todos colaboran en sus grupos, ¿verdad? Eh, sí, perfecto. No me dejen a nadie solo. See you in 10 minutes. Good evening, teacher. Teacher, a mi solita me había enviado. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, María. Hola, sí, sí. ¿Qué pasó? Ah, es que es, es que aquí casi no me da señal y quizás como me está sacando y metiendo, no sé cómo explicarlo, pero sí me está fallando bastante la señal. Ah, pues. Yo me regresé porque yo solita estaba allá en el grupo. <risa> <risa> ah, pues está conmigo. Ticha, ah, pues salga. estamos las dos. No, no <risa> practiquemos, practiquemos. Vaya, Mary. Pues, aquí quédense. Y yo, teacher, salga, se muestra un ojo. Y ve, ustedes se vinieron donde pues yo sí. estaba. Cayeron. <risa> yo, ¿por qué ahí me volví a meter esta cosa? <risa> bueno, voy a ir a rondinear los demás grupos. No vemos. Vaya, déjenos solos un rato. Adiós. Practicamos. Ah. Vaya, ¿usted cuál es? Brad o Ani? Ah, cualquiera. No, 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 What does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss call him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? 
Well, because it didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Amy. Okay, Mayra, comience. Ahora yo voy a hacer, no, usted sigue y yo voy a hacer Eni otra vez. O sea. No, soy usted Brad. Ah, ¿y quién va a ser Eni? Yo voy a ser Andy. Ah, ah pues, ahorita pues. Vaya. Hey, Eni, how is it is going? Hello, Brad, I'm fine, you? And okay, thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do? When a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss calls him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, bro? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain to the situation. Yeah, I think we'll do that. Thanks, Annie. Okay, ahora las escucho a las dos. Okay. Wendy, comienza. Yo soy Brad, ¿verdad? Yeah. Hi, Annie. How is it going? Hello, Brad. I am fine. And you? I am okay. Thanks. Look, I want to ask you what does your boss do when a worker doesn't come to work? Sí, aquí es. Sí. Si no comparto la primera la que se movió. Sí. La la logra ver. Sí, en la parte de las. De las preguntas, yo ¿verdad? Yo, yes, yes, yes. Ay, qué barbaridad. No lo puedo usar. Bueno, lo vamos a escribir aparte, creo, porque no lo puedo. Ah, sí, ahí está. Ajá, ¿cómo iría? Si recibe un escucho, sería como... Si recibe un escucho. Sí. Uh, notification, ¿verdad? Notification. De employees. She received a notification. No sería when or right the employee. Sí, sí, sí. When? Arrive. Si employe. ¿Te parece? No, seríamos chi. If I don't, I don't show up, I don't show up if, if, I don't show up to work if I call my boss.
No. I call my boss if I don't show up to work. Yeah. Hello. ¿Qué pasó? ¿Con quién estaba? Me dejaron sola. <risa> ¿En serio? Con Brian. ¿Qué es eso este Brian? Estaba hablando yo solita. No, pero ahí estaba. Se, se salió, se le cayó. Aquí está, ya regresó. Uh, grupo, ¿qué es? Grupo 4. 4. A ver si aparece. Ahí viene. Pasó, Brian, dejaste hablando sola de Inora aquí. Brian. Hola, teacher. Ah, bueno, ok. Suciendo. Ya van tres veces que me va sucediendo esto. Ah, qué terrible, qué terrible. Sí, okay. see you. Es que aquí el párrafo de Brack. De Brack, ¿a dónde está? Ah, el, el tercer línea. O sea, uh -huh. eh, cuando contesta. Mm, What does your boss do when a worker doesn't, doesn't come to work? Come to work. Está en pregunta. Uh -huh. Sería ahí. Entonces la segunda sería What does your boss Sí, porque no hay, no hay, no hay aquí. Uh -huh. What does your uh -huh. boss What does your boss What does Your boss, boss do? Do, uh -huh. Your boss do? What does your boss do? Pero ahí no hay ni un ah, güey. No hay otro güey, ajá, uh -huh. solo hay dos en no. Ajá, dos en dos. No, está da y está dos en. Cuando ajá, no van a trabajar a dos en. Eh, sería, el primero sería what does your, what does, ah, what does your boss? Your boss do. Your boss do there. Ahí tendría que ser when when a worker doesn't doesn't go to work. Ajá. No tenemos el when, verdad. Le falta el when o el if y porque ahí podría ser when o podría ser if. Go to doesn't a worker. Ajá, pero le falta uh, esa palabra que no está. Cuando tú. Hmm. Yes. In the sentence number two, I I think we think one word is missing. The mm. word when. Ah, yes, yes, you're right. Okay. Well, uh, what does your boss do when a worker doesn't to work to go doesn't go to work, but uh, the word he when mm -hmm. is it up here? Yes, you're right. Okay. okay, very good. Thank you. Let's practice, Maria, the dialogue. Maya. You are ah, Brad. Good. I am. No, no, no. <laughs> I am Brad. You are. For what your boss does. Por eso, así lo dije yo, como what your boss does. Ajá, ajá. To go work. To work. Ajá. No. Do that. Do that. A worker. Yeah. Vaya, entonces, la tercera sería. I call, I call to my boss. I call don, to my boss. Con eso estoy ahorita. I call to my don, boss. I if to shop. Shop. Work. How do you say teacher work? Whatever. 
to, uh, to I don't know. <laughs> to uh, work. Okay, I'm sorry. Uh, my, yeah, my, no, 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 no. my English. <laughs> yeah. <laughs> y si <laughs> practicamos otra vez y después practicamos. Okay. Teacher, vaya a supervisar uh, el otro grupo. <laughs> Teacher, en dos veces nos aparece, Cristo bendito. <clears throat> no, el otro no era yo. <laughs> ah, era usted. Es super, supervision. Yes, they come to check. Ok, Mary. Hi, Annie. How is it going? Mary. Mary. Mary no está. Mary se Ay, fue. Sí se salió. ¿Verdad que sí? Es que está teniendo problemas con el internet. Va, ticho, y repase conmigo. Ok, no problem. Yo es Brad, I am Eni. Ahí viene. <laughs> Mary. Mary. Hello, se me había ido la, el, el coso. Perdón. Aquí estoy, teacher. I am here. <laughs> Se me había oh. ido la, la señal, Ticho, lo siento. Okay. Perdón, pues. Sorry, sorry, sorry. Lo siento, lo siento, lo siento. Pues para sorry, sorry, sorry. Ok, Mary. Ok. Hi, Eli. How is it going? Is, is it going? No. Hi, Eli. How is it going? Is it going, Seria? Hello, bro. I am fine. And you? I am okay. I am okay. Thank. Look, I want to ask you what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if some doesn't dance, doesn't call my boss, call him or her. And when the person returns, he or she receives a notific notification, a notification or warning my white brother. Well, because I didn't show up to work today. I, under I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thank you, Annie. Okay, inicio show. Hoy comienza usted. Okay, hi, Annie. How is it going? Hello, Brad. I am fine. And you? I am okay, thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't com come to, to work? Well, if someone doesn't come, my boss call him or her, and when the person return, he or she receive a notification or warning why, Brad? Mm. <clears throat> well, the work today.
I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Lo hacemos de nuevo y vemos si nos sale más fluidito. Okay. You are fierce. Ya vienen todos de regreso. Ah, ah pues no. Ah, que como usted estaba. <risa> sí, como, ay, es que nosotros así, no como estábamos en grupo ahí, pequeño. Pues, <risa> como no, con él. <risa> no se quiso ir a ver los otros grupos. Sí, ya los había visto. Ah, vaya, pues lo siento, no vi. <risa> No, mentira. Okay, people, welcome back. Teacher. Yes. Um, my my group have a question. Uh huh. What in is your the, question? In the second statement, we have a error. Yes, you're right. Change do for if. You. No, do. For if. Oh, well, I think you only have to add. Let me see, your mom. No. It's a question. Uh huh. No. What? You you need to add when. Pero todo lo demás queda. Hay que agregarle when. Yes. Ya lo vamos a ver. Okay, okay, people, I'm going to take the second attend and oops, I didn't get the first one. Okay, Anna Lillian Reyes. Present teacher. Uh, Brian Javier Carmona. <coughs> Brian Javier. Brian Javier. Present teacher. Hmm. Dinora Alejandra Alfaro. Present teacher. Thank you. Frida Janine Mejia. No. Javier Aldair Escobar. No. Present teacher. Oh, Present you're teacher. here now. Yeah, 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 yeah. I'm okay, here. Hey, welcome. Thank you, teacher. Jose Arnoldo Mazariego. Present teacher. Good. Jose Galileo Barrera. Present. Good. Jose Jonathan Vigil. No. Jose Rodrigo Hernandez. Present teacher. Good. Catherine Marcela Castaneda. Present teacher. Good. Laura Carolina Vigil. Present teacher. Okay. Maria Concepción Cerón. Present teacher. Okay. Uh, Maria Ivania Palma. Present teacher. Good. This is Mauricio, Mauricio. Mayra Veralice Moreno. Present teacher. Okay. Zaira Marleni Larin. Present teacher. Okay, and Wendy Maribel Zabaleta. Present teacher. Very good. You have the personal session tonight, Wendy, okay? Yes, teacher. Perfect. Okay, let's hear your conversations, okay? Let's start with group number six, Galileo and Ivania. Show us your conversation. 
Okay. Here is Ivania. Here. Are you there? Okay, you yes. are Embra, you are Annie. Hi, Annie, how is it going? Hello, Brad, I am fine, and you? I'm okay, thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss calls him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Danny. Perfect. Thanks. Very good. Thank you. Now let's continue with Catherine and Laura. Okay. Okay, teacher. Hi. <laughs> okay. Hi, Annie. How is it going? Hello, bro. I am fine. And you? I am I'm okay. Thanks. Look, I want to ask you. What does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone <laughs> does, doesn't come, my boss call him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. Uh, if you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Perfect. Thank you. Now, group number. Huh. And where is Brian? Is Brian here? Where is Brian? He's you not see? here, teacher. Not here, right? Okay, no. let's wait. Maybe show he shows up later. Okay, okay so Ana Lilian and Rodrigo. Okay, teacher. Hi Annie, how is it going? Your microphone. <laughs> Okay. okay. Hi, Annie. Hi, Annie. How is the coin? Hello, Brian. I am fine. And you? I am okay. Thanks. Luz, I want to ask you why does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if some, someone doesn't call my boss, call him or her. And when the person returns, he or she receive, receives a notification or warning. Why, Brian? Well, because I didn't show up to work today. And then, fine. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Okay, very good. Thank you. Now, Mayra and Saira, no, Saira and Maria Concepcion. Okay. Mary? Hello. Okay. Hi, Annie. How are it going? Hello, Brad. I am fine. And you? I am okay. Thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if some doesn't come, my boss call him or her. 
And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thank you, Annie. Very good. Thank you. Now, um, let's do it with Arnoldo and Mayra. Hi. Arnoldo, your microphone. Hi, Annie. Ya se How fue. it is going? <laughs> Hello, I am fine. I am okay. Thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss tell him on her, and when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I feel like we do that. Thanks, Andy. Okay. And because Brian didn't show up, we're going to... Okay, Wendy is going to do it with Dinora. Okay. okay. ¿Quién es Brad? Uh, uh, can you share the conversation, please? Okay. Un moment. Okay, there it is. You, Brad. Hi, Annie. How is it going? Hello, Brad. I'm fine. And you? I am okay. Thanks. Look, I want to ask you what does your boss do when a worker doesn't, doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss calls him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Okay, very good. Just let me point out something. This phrase. Okay. How is it going? How is it going? Okay. How is it going? And usually van a escuchar esto unido. ¿Verdad? En una conversación van a escuchar que las personas digan house. Yeah. Y queda, how's it going? Es lo más común. How's it going? How's it? How's it? O sea, es un unido, ¿verdad? Unen esto. How's it going? Okay. How's it going? How's it going? And another word, um, what was it? Okay, this word, receives, receives. Mm -hmm. Remember, please, receives. Warning, warning, eso no fue mucho problema. Okay, very good. What about the questions? We had two questions here, or three actually, three statements or questions that you have to write in the correct order. Uh, number one, 
Okay, who can read me number one? Hello, number one. She resigns a notification. Oops. When... Okay. Notification when? When the employee arrives. What do you think, people? Teacher. Uh huh. When the employee arrives, she receives a notification. Ah, that's better according to the conversation. When the employee arrives, she receives a notification. Mm, okay. Okay. Let's say here. Good. What about number two? Your boss does work, what do to go does in a worker? What does your boss? What does your boss? Do? Do. When or okay. if? When. Mm -hmm. uh, when a co when a worker doesn't uh -huh. go to work. Okay, what does your boss do when a worker doesn't go to work? You agree, people? Absolutely. Perfect. Beautiful. Now, number three. Call I, my boss, don't work if to I show up. If I don't show up to work, I call my boss. Okay. Or, or I call my boss if I don't show up to work. Okay. Very good. Very good. Y aquí sí habría que agregar when, ¿verdad? No estaba. Y hubo que ponerla. Muy bien. Perfect. Now, let's continue then. ¿Todos lo tenían así? O por lo menos el orden a veces puede cambiar, ¿no? Es un problema. En el sentido de las frases. Como decía, uh, I call my boss if I don't show up to work. When a worker doesn't go to work, what does your boss do? ¿Qué pudiera hacer? Por eso vamos a ver más adelante ahorita. Veamos entonces. Ok. How to use if and when to join clauses. Como usar if and when. Yeah, if and when. To join clauses. Para unir frases, clausulas. Recuerdan que clausulas serán frases que por sí solas no tienen mayor sentido. ¿Verdad? Y con if dice uh, 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 uh. when and if have similar meaning. Okay, have similar meaning. We use when for usual situations and if for unusual situations. When for usual, if for usual. Both clauses have to be in simple but marcando. In simple. 
Dimos when, if, on you. In simple present, when, if, on you. Okay. In simple present, both clauses. In simple present, comma, when, if, or when, come at the beginning. Veamos. When, what do you do when you forget your tools for work? Tenemos las dos clauses. ¿Verdad? What do you do? Es una, una cláusula. En la otra es, you forget your tools for work. Y las unimos con el when. ¿Verdad? Con esto las unimos. Con when. ¿Ok? What do you do when you forget your tools for work? So, usual situation. And what do you do if you miss the company transfer, transportation? No, algo que eh, no es común, no es usual o uh, no debería pasar. What do you do if you miss de nuevo dos cláusulas? You miss the company transportation. Ok. Otro ejemplo. I ask for backup set when I forget my tools. I call a taxi if I miss the company transportation. Ahora, cuando lo vienen al inicio, como acá, when, está al inicio, when I forget my tools, coma, I ask for a backup set. If I miss the company transportation, comma, I call a taxi. So, cuando tenemos el when y el if al principio, vamos a usar coma entre las dos cláusulas. ¿Verdad? Si no, en el otro orden sería, por ejemplo, esta. I ask for a backup set when I forget my tools. When I forget my tools. Ve, ahí no se usa la coma. When. O I call a taxi if I miss the company transportation. Ahí no se usa la coma. Okay. ¿Alguna pregunta acá? All is clear. Perfect. Excellent. Bien. So now you are going to write a short paragraph or a list of policies and procedures at your workplace using if and when. ¿Verdad? Por ejemplo, voy a poder hacer cuando, cuando estoy enfermo y no puedo ir a trabajar, llamo a mi jefe, por ejemplo. Okay. Uh, 
por ponerles ese, dejárselos como ejemplo, diría uh, when I'm sick uh, and I can't go to work coma, como al principio I call my boss nada o oh, uh, bueno eso sería muy personal no tiene que ser como una política entonces redactemos lo más general más impersonal when an when a worker is sick and can go to work He okay, calls, oops, calls his boss. Oh, no. He calls his boss. Bueno, es una política. No, no. O oh, si lo quiere poner más, él tiene que llamar. He has to call his boss bye sería uno cuando un trabajador está enfermo y no puede ir a trabajar él tiene que llamar a su jefe when a worker is sick and he can go to work he has to call his boss one policy ok entonces eso es lo que deben hacer ustedes con el resto verdad Escribir que por lo menos uh, ¿Cuántas de, deberían de ser acá? Hay varias líneas, bueno, unas cinco por lo menos. Cinco políticas usando esta forma, ¿Verdad? Que hemos visto acá. Con el when o con el if. ¿De acuerdo? Pueden ser cosas inventadas, no necesariamente lo, 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 lo exactamente que sucede en su empresa, pueden inventar. Vamos a trabajar en grupos, ¿verdad? que les salga mejor, más rápido, más fácil. Vamos a volver a hacer los grupos porque hay unos que no sé qué se hicieron. Vamos de nuevo, ¿cuántos estamos? Volver a crear. Ok, siempre sí, seis. Ahí está. A ver. Perfecto. Ok, entonces escriban five policies. Usando esa estructura que hemos visto, ¿verdad? When, if, if o procedimiento, ¿verdad? En su trabajo. Usando esa forma. Reales o inventados, como sea. See you in a moment.
I have two sentences, Rodrigo, Mayra. Yes, escribí uno en el chat, no lo he revisado. Si está bien esa. Ok. En el chat, when a worker is sick, he must have okay. a medical disability. Two weeks in the chat. Como dijo? When you ask for more than five, five personal person. permits, you do, you do not have the right after 15 days of vacation. O vacation, vacation. Pero despacio, porque a mí no me queda todo de un solo. En serio. When you ask for Soy more than five personal Permits. Permit. When client, when a client done, ¿qué otra podemos poner? Por ejemplo, when mm -hmm. when When I, no sé cómo decir. When I want to take a breakfast in an office, uh -huh. I need uh -huh. to, to ask for permission. Ah. Eh, cuando almuerzo. La última. Lo del Mirta. ¿O ¿Cómo se llama? No sé, no he hecho ninguna. ¿Qué? Siempre, o sea, yo soy el tipo de que siempre las hace hasta el final. Uh... ¿Y qué tal, Dinora? ¿Cómo te ha tratado la semana? El final exam. A eso te hace falta. Yes. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado la semana? Uh, what is the auxiliar for instructions? Uno en medio. I use umbrella if it is raining. I use umbrella. I use I use umbrella if if is rain if it's raining. If I use umbrella. If, 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 use. Use, if, if I use umbrella, if, if I if, use I use umbrella if it is raining. Mm, it is. Uh -huh. if it is raining okay Cuando voy a casa, um, yo compro bread. Good, good sentences, people. But uh, the idea is to write sentences about policies and procedures at work. 
Pero cuando hablamos de será, estamos hablando en Un futuro, vea. En futuro, y eso todavía no lo vemos. When a worker lost his work equipment. Ajá, la parte esa. Eh, estar, no, pero. ¿Cómo sería? Lo descontar, se lo descontará, pero todo es. Futuro. Escribir se le descontará. Averigüémoslo aquí en el diccionario. When a worker lost his work equipment. Ay, no. Abrígüelo usted, Laura. Descontar, espérenme, descontar. Me lo traduce el diccionario como deduct. Restar o quitar, descontar. O descontar. Take, o take off, si es un, un price al verbo. Entonces comenzaría when, when a worker lost. De When. Ah, cuando es de reducir el precio, el discount. Discount. De descontar. Discount. Ajá. Ajá. Discount. Porque de mm.
Yamara. When the worker has a vehicle, vehicle, vehicle accident, the worker will call the company immediately. Podemos usar el will quizá, ¿verdad? Will call the company. Teacher, está ahí. Yes. Mire, podríamos usar el, el will, teacher. Ver. When the worker has a vehicle accident, the worker will call the company immediately. Immediately. No sé. Ok. Estaría bien. Es que como el, eh, es de corrida la pregunta sin el if, le iba a decir. Ya. O si me accidento, tengo que notificar a la, bueno, si podría poner eso. Tengo que notificar a la empresa. Si es que estoy viva, teacher. Esa vamos a dejar, teacher. Estamos in bank, dijo usted, vea. Pues sí. Indie worker has a bicol. Ah, cuando es accidente así de tránsito o se dice accidente vehicular, así a bike call accident, teacher. Uh, a bike. I bike. Depende. Some bike call accident or a car accident. Ah, ok. O por cualquier um, accidente podríamos poner también para no. <laughs> Worker will. Will call. Teacher. Will call. Hola. Is this if a worker treats his co-worker badly, he is imme immediately, immediately fired. Okay. okay. Good. Good. Yes. Como dijo Zaira Dicte, quiero ver <laughs> si le logro escribir. <laughs> If if a worker now it's better, teacher. Ah, uh -huh. okay. When somebody arrives late to work, he or she receives a warning. Mm -hmm. Okay. When I have an appointment on, on social security, I ask for permission to my boss. Okay. I receive a gift if it is my birthday. My okay. This is real. <laughs> Good for you. When I training a new employee, is necessary to explain all activities of his or her job position. Okay. Maria tiene otra. Maria? Um, if flying my bone. I receive uh, if climb my bone I receive mm, no le entiendo ahí no le entiendo I receive a bone I receive a bone, bone when I climb my goal I receive a bonus. Uh -huh. When I climb or alcanzar, llegar. When I reach. Reach. Uh, when I reach, my reach goal. when I get to my goal, when I reach my goal, when I achieve. I receive, I receive a bonus when I get my goal. Okay. No, when I get, when I reach, when I cancel, when I reach my goal, it's better reach. R yeah. R E C H. R E 
A C H. R E A C H. Okay. Good. See you. See you. <laughs> Hi, teacher. Hello. Did you finish? Yes, teacher. We finished. Excellent. We'll see you later. Okay. The second when some to travel the United States, it's necessary to make COVID tests. Mm -hmm. Esa es la, la última. Mm -hmm. o sea, if, if a client, ah, espera. If a client buy a travel ticket, it's necessary to show a passport. Passport do, doble S va, passport. Passport. Ticket, passport. Doble S, um, doble A. Double T. Double ya el centro de... <ríe> Teacher. Yes. Podría corregirnos si nos hemos equivocado en las preguntas, en, la, en lo que hemos escrito. Ah, vamos a ver. When you miss word, you do not have the right to receive a basic monthly basket. Ah. When you ask for more than five personal permits, you do not have the right after 15 day of vacation. Ahí si no, ahí si me perdí. No tiene derecho. O sea, cuando... Si tiene más de cinco permisos, no, no tiene derecho a, a tomarse los 15 días de vacación que dan al año. <coughs> You do not have the right of. Right of. Right of 15 days of vacation. And then after is off. Sí. Okay. After is después. Sí. If you do not meet your goals, you do not receive a monthly bonus. What happens if you do not comply with the three calls? Three calls of, for attention in your company. Okay. Sabien. 15 days of vacation. 15 days of vacation. Ajá, fixing days. Ah, sí, ahí, ahí no está escrito, perdón. Pero yo aquí sí lo tengo. Pero que dice D y ese D no hay. Uy. Ok. Days. Ese, ah. A ese le falta days. You know, so we need to speak uh, in English, please. Repeat number one and two, Mayra, number <laughs> three and four. <laughs> Rodrigo. I, I, think, I, I think I was really obviously. <laughs> uh, okay, when well, employee has a lot more, sound looks good, looks good. Okay. Thank you. Very good, people. See you in a moment.
Two stitches. Okay, people, welcome back. It's time to stop tonight. So on Friday, no, Thursday, 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 you're going to present your uh, sentences or statements about procedures and uh, policies, okay, on Thursday. Um, so now I'm going to take the last attendance. And remember, please, to complete the unit four and the final exam for Thursday. Para el jueves ya tiene que estar completo el examen final y la unidad cuatro. Y el jueves vamos a hacer las encuestas, ¿verdad? No las llenen antes, por favor. Espérense hasta el jueves. ¿Ok? Bien. Ana Lilian Reyes. Present teacher. Thank you, Ana Lilian. Good night. Brian Good night. Javier Carmona. Se le fue el inter, quizás. Dinora Alejandra Alfaro. Present teacher. Thank you. Good night, Dinora. Good night. Frida Janine didn't show up. Javier Aldair Escobar. Present teacher. Okay, thank you for attending. See you on Thursday. See you. Arnoldo Mazariego is gone. Eh, José Galileo Barrera. Present. Good night. Good night, Galileo. See you on Thursday. José Jonathan Vigil. Okay. Didn't show up. José Rodrigo Hernández. Present teacher. Good night. Good night, Rodrigo. See you on Thursday. Catherine Marcela Castaneda. Present teacher. Good night. Good night, Catherine. See you on Thursday. Laura Carolina Vigil. Present teacher. Good night, Laura. See you, see you on Thursday. Maria Concepcion Cerón. Present teacher. Good night, Mary. See you on Thursday. Good night, teacher. See you. Eh, Maria Ivania Palma. Present teacher. Thank you for attending. Good night. See you on Monday, night, on Thursday. See Mayra you. Veralice Moreno. Present teacher. Okay, Mayra. See you on Thursday, good night. Good and night. Saira Marleni Larin. Present teacher. Okay, Saira, see you on Thursday. Okay, and good Wendy night. Maribel Zabaleta. Present and no good night. No good night yet. <laughs> <laughs> no, no good night yet. <laughs> Okay, Wendy. Okay, teacher. Eh, quisiera que reforcemos. Que reforcemos. Sí. Uh, bueno, el uso del when y el if de ahorita no me quedó como que muy claro. Pero antes de, antes de que se me olvide, le quería preguntar. ¿Hay alguna aplicación que usted sugiere para practicar lo de, lo de inglés? Yo me he estado metiendo, pero en algo que yo creo que niños se meten ahí, que es Duolingo. Pero no sé um, qué tan no, bueno Yo será. nunca le he usado, pero he oído personas que sí la recomiendan. Ah, ¿de verdad? ¿Verdad? Sí. Ah, eh, okay. Cuando yo estaba aprendiendo, eh, no era época de aplicaciones. Entonces, no. <risa> sí. No ah, sabría yo pero es que usted, usted dio como unas páginas o algo así. Yo anoté, pero las quería tener más a la mano. Sí, ah, páginas sí. para escuchar. ¿Verdad? Ajá, eh, pero son eso. páginas de internet que, que, yo, que yo conozco, ¿verdad? Uh -huh. Una era, bueno, se la, se la escribo aquí en el chat. En el chat, vaya. ¿Verdad? Hello. Ok. Uh, espérame, permítame, quiero ver. Esa, okay. Hello. Punto com. Okay. Yo, pero con tres L's. Como si fuera hola, digamos, pero con tres L, así, no. Eh, pero sin la H. Como ello, así nada más. Uh -huh. 
Ah, ok. Hecho. A lo que sí entré, pero no tiene nada que ver con inglés, es lo de en, lo del Facebook. Ah. <ríe> Bien interesante los. Sí, hay varios temas sí, bonitos ahí. Sí. Ah, pues sí, es elo.org. Elo.org. Elo con triple L. Así va. Elo.org. Ok, ya lo, lo copié. Ya. En ese hay, hay diálogos. Sí, hay muchos diálogos, eh, conversaciones cortas, entrevistas. Ah, Entonces, okay. ahí cada, cada una trae sí. ejercicios, prácticas. ¿Y se recomienda lo, los manuales que trae, que, que vienen así? Eh, ¿Sería bueno como imprimirlos para seguirla? O, ¿Qué o manuales? Archivado, ¿verdad? El manual del estudio, el que dice aquí. El ah, Ajá. ahí es al Porque, gusto de eh, cada quien, como hay quienes prefieren mejor leer en papel, hay ajá. quienes prefieren mejor las pantallas. Ay. No hay yeah. tanto, tanto, no hay nada como restringido. No. no. Y el uso del when y del if en sí, va, como lo común, no entiendo mucho eso, dicho. Es decir, cuando usted dice, eh, por ejemplo, cuando vengas, te voy a, a dar lo que te ofrecí más por decirle así Ajá. usted está dando por sentado que eso va a pasar que va a venir ya mm. ese buen mm. okay. Ah, ok Ajá. cuando vengas cuando Ajá. yo trabajo cuando yo estudio Ajá, ¿verdad? es algo que es algo usual algo que sí no Queda... es diferente Ajá. cuando dice si sí, vienes Ah, ok. Hoy oh, se me queda bien claro. Ajá. Cuando ya. esto pase, esto se hace. Si sí, esto mm. pasa, o sea, que es algo que no esperamos que pase. Si sí, esto Entonces, pasa. Entonces, es, si esto pasa. Es, ah. Hay que hacer esto. Hablando de los procedimientos, ¿verdad? Uh -huh. es, básicamente, que... son muy similares, pero... Uh -huh. eh, de hecho, en la vida real a veces se intercambian, ¿no? O sea. Sí. Pero eh, es para pero especificar. Pero la idea es que da por sentado en el buen. Sí. Y en el otro es sí. Sí pasa. Sí, sí sucede. Sí pasa o no pasa. Uh -huh. Ah, ok. ¿Verdad? Pasa o no. Ajá. Otra, otra duda que tenía era, bueno, los, los idioms, que ese, ese es como de ir... Resolviendo casi que como refranes, algo así o dicho. Sí, exacto. Así son, así, ¿verdad? Y otra cosa que le iba a preguntar es que, que, ¿qué recomienda hacer para como fortalecer el vocabulario? Porque yo siento que hay veces que, digamos, la gramática, las cosas así, como que en el ratito, digamos, yo lo entiendo más o menos, pero el vocabulario, me siento bien pobre de vocabulario. Entre más estudio, siento que menos palabras que puedo. <risa> eh, <risa> sí, sí, sí. Ah, oh, pues ahí es, 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 es leer. Leer, ¿verdad? Mm. Leer, ¿verdad? Buscar mm. literaturas. Um, en, en Instagram salen así como libros que supuestamente son... Que sí, que aprende a leer, que aprende inglés leyendo libros, algo así. ¿Serán mm. tan buenos esos? O, o sea, no, no por el curso, sino por el... Esos libros estarán uh -huh. bien redactados, algo así, saber va. Mire, yo... Eh, tal vez a usted le podría recomendar... Pero, ¿cómo se llama esta aplicación? Yo estaba tratando de ver una, de, digamos, mezclar las dos cosas. El, 
your version, creo que se llamaba, que era de, de la Biblia. Ah, esa, exactamente. Mm -hmm. Esa es your version. ¿La tiene? ¿Ya la, ¿Ya la bajó? Sí, ya la bajé, pero hice la gracia de bajarla en español, así normal. Entonces, pero eso no puede el... cambiar el idioma y lo... Y en esa misma es, ¿verdad? Sí. Solo, es lo, solo el idioma. Ah, vale. Ahí esa la... era. En las configuraciones. Sí, esa le quería mostrar porque. Ajá. Usted entra a la aplicación y le aparecen tres rayitas. No sé si lo va a poder ver ahí. Ajá. Esas tres rayitas abajo, en la esquina. Izquierda. Derecha. Donde dice más. Ah, ver, ah sí, sí, hoy sí. Ajá. Y donde dice más, ahí. usted le da ahí. Uh -huh. Y le despliega todo esto. Todo eso. Ah, pues no, fíjese que en el otro teléfono que tenía Your Version, ah, pues en esta solo tengo la Reina Valera normal. Ah, pues no, no he bajado Your Version. Y aquí llega al, al, al idioma, ¿verdad? Mm, ahí lo configuro solo en inglés. Ajá. Ya. Yeah. Incluso cuando usted... Eh... Aunque eso, eso le va a modificar la, el idioma de la aplicación. Pero cuando sí. usted ahí se mete, por ejemplo, a, a, a los planes. Ajá. ¿no? Porque es aquí abajo donde dice planes. Ajá. ¿Verdad? Plane, sí. Ajá. Uh -huh. Luego dice mis planes y luego encontrar planes. Ajá. ¿Ve? Ahí en encontrar planes. Encontrar planes. Sí. Ahí, ahí, mira, ahí está, ah, el, el ahí idioma, está español o lo puedo poner en inglés. Ajá, es cierto. Entonces ahí le va a buscar planes en el idioma que usted escoja. Ya. Yeah. Y muchas veces el mismo plan está en español y está en inglés. Eso ayuda a la, al, al vocabulario. La lectura, definitivamente. Definitivamente. No, no, ahora hay que... Por eso no, son, no, no, no recomiendo lecturas muy largas, ¿verdad? Un libro es sí. demasiado sí. a veces. Son lecturas cortas que usted las Cortita. pueda leer varias veces, marcar ah, no. palabras nuevas. Sí. Buscarlas, uh -huh. aprendérselas. Sí. Eso es lo bueno, por ejemplo, de ese lo que en las conversaciones, ¿verdad? Usted también puede uh -huh. abrirle el diálogo escrito y ya de ah. una vez vienen marcadas las palabras que ellos consideran son palabras nuevas, ¿verdad? Ah, ya. Y usted le da clic a la palabra y se le abre qué significa, cómo la puede usar, ejercicios con esa palabra. Ah, está bien. Ah, pues está mejor el elo. Uh -huh. Sí, esa está muy buena, ¿verdad? Uh -huh. Y porque en este de, de YouVersion uno encuentra cosas que le interesan, que lo motivan a leer también, ¿verdad? Sí, exacto. Porque no es lo mismo buscar uh -huh. un libro de un tema que no me interesa, sí. a tener algo que sí me interesa leer. Es, es cierto. Uh -huh. Y a veces con publicaciones que, que ponen o textos bíblicos o así. Y una vez se queda en la luna. Pero si ya va a buscar al, al español, ya va asociando las palabras. Ah, tal uh -huh. palabra significa esto. Exacto. Uh -huh. ¿Verdad? Porque sí, es para enriquecer el vocabulario. No hay otra forma más que lectura. Más que leer. Y, le, y ten, tengo una Biblia en inglés, pero una reina valera. Así será... Pero lo del... Si es que habría que ver qué versión es en inglés, porque Reina Valera en inglés Ajá. no hay. Entonces... Mm, ya. A no saber qué... No, es cierto, se parece, pero tendría que ver, es cierto. Yo decía Por... que era esa. <risa> pero solo porque... dice Jodi. <risa> sí, porque la, la Biblia que, bueno... No parecida en, 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 en mi lenguaje, sino la que se ha usado mucho en los Estados Unidos es la, una que se llama King James. Ah, la, la del rey Jaime. Voy a leer. 
Voy a leer. Pero ¿no? esa, el problema es que es un inglés muy antiguo, ¿eh? Como la mm. reina Valera, ¿verdad? Que usa palabras. Ah, como, como un español antiguo, digamos. Español antiguo, entonces. Cierto. No, no es un. Para aprender inglés no es esa no es versión. Una buena. No, no es esa versión. No es esa versión la, ah. la recomendable, sino. Eh, Versión. Y aquí, como le digo, en esta U version puede encontrar version. versiones de la Biblia en diferentes idiomas también. Y uh -huh. en un inglés, hay una que es un inglés este, actual. Mm. Uh -huh. Parecido a lenguaje actual o algo así. Sí. Uh, ya. Anda, que son. Sí. Sabe que es cierto, no la había bajado. La otra bajé la, solo la Biblia normal. Pero no voy a bajar. ¿Sí? Igual uh -huh. aquí con la Biblia. Acá le puede cambiar usted el. El idioma. El idioma, las versiones. Ya buscando otra cosa que me había costado. Mm. En lo de ordenar las oraciones, yo no sé. Igual, quizás es como aprenderse las estructuras, ¿verdad? Que a veces cuesta ordenarlas. Sí, eso es lo que le va a ayudar. Sí, porque en esta, le digo que, en esta que, que ordenamos, si andaba algo perdida, no le atinaba mucho. Como cómo ordenarla que me asusta ver tanta tanta palabra y a veces ya al armarla ya le da un sentido En Duolingo me ha gustado uno que sacan como si fueran unas conversaciones, pero que, sacan, que son cuentos y que son como un poco hasta divertidos porque uno tiene que saber qué, como qué error cometió la persona o algo así. Mm. Había visto uno que era que al final uno tenía que decir que le había echado sal al café para la, <risa> el que estaba ahí, el personaje. Uh -huh. Eso estaba... Está bastante parecido a los diálogos que, que, que se ven así, digamos, de... Pero no diálogos de trabajo, ¿verdad? No diálogos así de... Sí, es de que estos trabajo. libros sí son más que todo enfocados en ambiente laboral. Por eso todas las conversaciones sí. y todo son para todo. el ambiente laboral. Uh -huh. Entonces el programa se llama Inglés para el Trabajo. Exacto. Pero menos mal no, me, no hice la gracia de meterme en más avanzado, porque a un principiante y debe de tener base, precisamente mm. por eso. Sí, es bueno, es bueno. Uh -huh. Ok, Wendy, it's time. Ok, teacher. Nada. Okay. Y aproveche esas herramientas para ir empapándose del idioma. Ok, está okay. bien. Ahí. Tenga buenas noches. Ok, teacher. Gracias igualmente. Okay. Bendiciones. Hasta el jueves. Bendiciones. Hasta el jueves. Amén. <ríe>